ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് സമൂസയാണ് ഇത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളതുമായ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണം വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സമൂസയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നാല് അഞ്ച് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വെച്ച ബീഫ് ബീഫ് കട്ട് സമൂസയാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫാണ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലി ഇലം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സമൂസയുടെ ലീഫ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സമൂസ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാല് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ മൈദ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് പകുതി മൈദ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ അര കപ്പ് ഓയിലാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിനു ശേഷം ഈ മാവ് മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് വെക്കാം ഇട്ട് വെച്ച് ഇത് അടച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി പോവും നമുക്ക് ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പരത്തിയതിനു ശേഷം ഇത് ഇതിനെ നാലാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായി വരണം 
ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺ രൂപത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അറ്റം അതിൻ്റെ അറ്റത്തോടു കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സമൂസ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള സമൂസകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഇതിന് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയാണ് തൂവി തൂവി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഓരോ പത്തിരിയായി പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മൂന്ന് പത്തിരി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പത്തിരിയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അരിപ്പൊടി തൂകി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പത്തിരി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അരിപ്പൊടി തൂകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പത്തിരി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പത്തിരി വെച്ച് പരത്തുന്നതിന് പരത്തുമ്പോൾ പത്ത് ഈ ലീഫ് തിന്നായി കിട്ടു കിട്ടുകയും പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ സമൂസ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ വലുതാക്കി പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു തവ ചൂടാക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പത്തിരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് അധികം കുക്കാവാൻ പാടില്ല ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ച് പത്തിരി ഇങ്ങനെ അടർന്ന് പോരും ഇത് ചൂടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ലെയറായി വെച്ചിരിക്കുന്ന പത്തിരി ഇങ്ങനെ പോരാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് പരത്തിയാലാണ് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് പോരുകയുള്ളൂ മൈദപ്പൊടി മൈദപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അരിപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന മാവെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവൻ പത്തിരിയും ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും പകുതി എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ആദ്യം മുറിച്ചതുപോലെ നാലാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് ചുട്ടെടുത്ത പത്തിരി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ സമൂസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാ മുറിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെ മൂന്നാക്കി നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊന്നും സമൂസ ഷീറ്റ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതും നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ബോക്സിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇത് മൂസ മടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ നാലാക്കി മുറിച്ച 
ഒരു സമൂസ ലീ ഷീറ്റ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഈ പേസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി ഇതൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഈ പശ തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത രീതിയിലുള്ള സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരറ്റം ഇതുപോലെ കോ മടക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് ഒരുമിച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതും ഒരു കോൺ രൂപത്തിലാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഈ മൈദാമാവ് തേച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിന് നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സമൂസ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ചൂടായതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സമൂസകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന സമൂസകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫ്രൈ ആയി പാകമായി വന്ന സമൂസയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സമൂസകളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല നല്ല നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേപോലെയുള്ള ഒരു സമൂസയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്